Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal möchte ich euch am Helenesee den Tauchplatz mit dem Segelboot und der Röhre vorstellen. Beide Plätze habe ich jetzt so ein bisschen zusammengefasst, weil sie in unmittelbarer Nähe zueinander sind. Und sie sind auch sehr gut für Anfänger geeignet, da sie in einer Tiefe von ungefähr 10 Meter sind. Und wie du die beiden findest, erzähle ich dir gleich. Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Weißhoff vom Freediving Center Berlin und in diesem Video möchte ich dir Tauchplätze Segelboot und Röhre am Helenesee vorstellen und wie du die beiden findest und beginnen möchte ich mit dem Segelboot. Das Segelboot ist ein sehr schöner Tauchspot für Freediving Anfänger. Es liegt mit dem Grund ungefähr auf 9 Meter und die Spitze des Mastes ist bis 4 Meter unter die Wasseroberfläche nach oben und es ist für Anfänger sehr gut geeignet, weil du kannst relativ gut runtertauchen. Ich habe hier mal ein paar Bilder vom Segelboot, wo ihr seht, was euch da erwartet. Je nach Sicht kann es schwierig sein, das Boot zu finden, weil ihr genau wissen müsst, wo es liegt. Bei guter Sicht kann man die Mastspitze von oben sehen, bei schlechter Sicht müsst ihr wirklich wissen, wo ihr abtaucht, um das zu finden und genau dafür habe ich dieses Video gemacht, damit ihr auch als Freediver euch nicht am Grund an den Leinen orientieren müsst, die für die Gerätetaucher verlegt sind, sondern damit ihr das anhand von Oberflächenmerkmalen findet oder von GPS-Koordinaten. Ja, das Segelboot findet ihr, wenn ihr von der Tauchwiese zum Wasser läuft, dann gibt es diesen, sage ich mal, Einstieg Null, von dem alles ausgeht und wenn ihr von dort eine Treppe weiter nach rechts am Strand geht, also Richtung Westen, dann könnt ihr, wenn ihr im Wasser seid, das linke Treppengeländer als Orientierung nehmen und genau in Verlängerung des linken, Tre linken Treppengeländers, also 90 Grad, findet ihr dann das Boot und dann müsst ihr bloß ungefähr so weit rausschwimmen, bis ihr eine Grundtiefe von 9 bis 10 Metern habt, weil genau da liegt dieses Boot. Die zweite Möglichkeit, die ich in meinen Videos jetzt verstärkt benutzen werde, ist die GPS-Koordinaten, weil ich denke, als Freitaucher ist es oft schwierig. Wir hantieren selten mit Kompass und nehmen irgendwelche Peilungen zu Gegenständen am Rand, so dass ihr einfach die GPS-Koordinaten in euer Handy einspeichern könnt und dann zum Beispiel mit einer Geocaching-App oder mit eurem Navi, was ihr da benutzt, speichert die Koordinaten ein, setzt den Punkt als Ziel und ihr könnt automatisch an der Oberfläche hin navigieren und müsst dann an der Stelle nur noch abtauchen. Und die GPS-Koordinaten habe ich jeweils auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. So könnt ihr sie einfach aufschreiben, müsst das Video nicht ständig anhalten. In unmittelbarer Nähe zu dem Segelboot ist noch eine Röhre versenkt, die aus einem äh, Turmelement von einem, von einem Windrad besteht, ist ungefähr 5 Meter lang die Röhre und hat einen Durchmesser von 1,20 Meter, ist bei einer Grundtiefe von 7 bis 8 Meter, hängt ca. einen halben Meter über dem Grund, so dass nicht ganz so viel Schlick aufgewirbelt wird. Und die Röhre wird oben von drei Fässern getragen, die mit Luft gefüllt sind, um so zu schweben. Ist auch sehr gut für Anfänger geeignet, weil halt bloß bei 8 Meter Tiefe. Und wenn man den Mut hat dazu, kann man auch durch die Röhre durchtauchen. Achtet dann bloß vorher darauf, dass nicht gerade Gerätetaucher in der Röhre sind. Man könnte zwar theoretisch umdrehen, aber das Sorgt dann immer für Hektik, wenn man da durch will, aber taucht einfach zu einem Ende runter, werft man einen Blick rein und wenn die Sicht gut ist, könnt ihr auch schon das Licht am Ausgang sehen und dann macht es die ganze Sache leichter durchzutauchen. Wie findet ihr die Röhre? Ihr könnt als Ausgangspunkt das Segelboot nehmen, was ich kurz zuvor in dem Beitrag beschrieben habe. Und da geht vom, von der rechten Seite vom Bug geht eine Wäscheleine weiter. Das heißt, wenn ihr über dem Segelboot seid und Richtung Treppe taucht, liegt das Segelboot von euch aus gesehen 
also dann liegt die Röhre vom Segelboot auf der linken Seite. Das heißt, ihr müsst euch so Richtung äh, 10, halb 11, wenn man die Uhrzeit nimmt, orientieren, in einer Entfernung von 15 bis 20 Meter. Das kann man also runtertauchen und folgt der Wäscheleine, die am Bug links befestigt ist, taucht dann bis zur Röhre oder ihr orientiert euch an der Oberfläche schon so ein bisschen 20 Meter nach links und 20 Meter näher zum Strand dran. Und wenn ihr da abtaucht oder von oben schon die Fässer sieht, seht bei guter Sicht, kann man das finden. Ansonsten habe ich hier nochmal die GPS-Koordinaten, die ihr benutzen könnt, um dann mit dem Navi dahin zu navigieren und den Tauchspot zu erkunden. Ja, wenn euch mein Video über den Tauchspot äh, Segelboot und Röhre gefallen hat, dann findet ihr unten in der Infobox nochmal alle nötigen Hinweise, wie ihr per GPS zu den Spots navigieren könnt. Hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt und wenn euch mein Video gefallen hat und ihr Interesse an weiteren Videos habt, dann abonniert meinen Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn neue Videos online sind. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Daniel.